আসসালামু আলাইকুম দর্শকরা আমি ডক্টর ফারজানা শেরিনি শুভ্রা আপনাদের সাথে আছি কিডস এন্ড মাম অনুষ্ঠানে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমাদের এই প্রায় অনেক দিনের পথচলা এই পথচলা প্রতিটা সময় আপনাদের কাছ থেকে আমরা উৎসাহ পাচ্ছি যে জন্যই আমাদের প্রোগ্রামটা অনেক দর্শক এখন সুন্দরভাবে গ্রহণ করছেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে প্রেগনেন্সির শেষের তিন মাসে তার মানে ছয় মাস থেকে নয় মাসের ওই সময় আমাদের আপনাদের কি করণীয় কিভাবে আপনাদেরকে চলতে হবে সেই বিষয়ে আলাপ করব। তো চলুন চলে যে আমরা মূল পর্বে আমরা জানি একটা প্রেগনেন্সি হচ্ছে নয় মাসের যাত্রা এই প্রেগনেন্সির শেষ ট্রাইমাস্টার দ্যাট মিন্স ছয় থেকে নয় মাস এই সময়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সময় কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় এই ট্রাইমাস্টারগুলো যদি স্বাভাবিকভাবে গেলেও অনেক সময় শেষের দিকে এসে অনেক মা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকেন তো এই সময় আমাদেরকে মাদেরকে আমাদেরকে আরও বেশি তাদেরকে সচেতন করতে হবে এবং প্রেগনেন্সি এই সময়তে কি ধরনের খুঁটিনাটি সমস্যা হয়ে থাকে আমি আজকে আপনাদের সাথে সেই বিষয়ে আলাপ করব। তো আমরা জানি প্রেগনেন্সির শেষ ট্রাইমেস্টার তার মানে আঠাশ সপ্তাহ থেকে চল্লিশ সপ্তাহ মানে শেষের দিকের এই সময়টাতে অনেক সময় নানা ধরনের সমস্যায় সম্মুখীন হন মারা তো এই সময় আমাদের কি ধরনের মাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কি ধরনের খাবার খেতে হবে এবং তার দৈনন্দিন জীবনে সে কী ধরনের কাজকাম করবে সে সম্পর্কে আপনাদের সাথে আমি আলাপ করব তো শেষ ট্রাইমেস্টারে যদি আমরা বলে থাকি প্রথমে খাবারের বিষয়টা তো এই সময়ে মাদের খাবারের তালিকা মানে যেই স্বাভাবিকভাবে যে খাবার এই পর্যন্ত খেয়েছে প্রেগনেন্সিতে এই সময় সেইটার চাহিদাটা আরও বেশি বেড়ে যায় কারণ এই সময় মা বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ গঠন হয়ে হতে থাকে এবং এই সময় বাচ্চার যেই ওজন হবে জন্মের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ওজন সেই ওজন হবে সুতরাং এই সময় খাদ্য তালিকাতে আমরা বলি আরও বেশি করে তাকে খাদ্য তালিকাতে প্রোটিন খাবারটাকে বেশি করে খেতে অনেক সময় এই মারদের প্রথম দিকে বমি বা খারাপ লাগার জন্য তারা খেতে পারেন না কিন্তু এই সময় সেই সমস্যাটা থাকে না সুতরাং অবশ্যই খাবার তালিকাতে বেশি করে প্রোটিন খাবার মাছ মাংস ডিম দুধ দৈনিক অবশ্যই দুই গ্লাস করে দুধ খেতে হবে দুধ খাবে সাথে মাকে স্বাভাবিক যেই শাক সবজি যেটা সেই সবজিগুলো খাদ্য তালিকাতে প্রতি খাবারের সাথেই তাকে রাখতে হবে কারণ শেষের দিকে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবলেমটা হয়ে থাকে তো সেই কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সেই জন্য মাকে অবশ্যই তার খাদ্য তালিকাতে আঁশ জাতীয় খাবার যেগুলো সেগুলো খেতে হবে অবশ্যই ডাটা শাক শাক এই জাতীয় খাবার তার খাবারের তালিকাতে রাখতে হবে এবং মা অবশ্যই আট থেকে বারো গ্লাস পানি খেতে হবে কারণ পানি যদি খাওয়া হয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে সেই পানিটাকে খাবার টাকে যেমন হজমেও সাহায্য করে অ্যাসিডিটিও যেমন কমায় সেরকম দেখা যায় যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাটাও এই সময় কমে আসে তো সুতরাং মাকে এই সাবধানতা বা এই ধরনের খাবারগুলোই তাকে খেতে হবে এছাড়া এই সময় দেখা যেয়ে থাকে মাদের ঘুমাতে খুব সমস্যা হয়ে থাকে মারা প্রায় এই সমস্যাটা নিয়ে আসেন যে তারা ঘুমাতে পারছেন না আসলে এই সময় পেট অনেক বড় হয়ে থাকে ফলে মার যে সাব আরাম করে যে ঘুমানো সেই সমস্যা মানে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন ওনার ঘুমাতে যে তো তারপরেও আমরা বলবো আপনারা চেষ্টা করবেন অবশ্যই বিশ্রাম থাকতে কারণ এই সময় যদি বেশি দৈনন্দিন কাজকাম করা হয়ে থাকে বা বেশি যদি হাঁটা চলা বা ভারী কাজ হয়ে থাকে অনেক সময় আগে আগে পানি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আগে আগে ডেলিভারি পেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং এই সময়কে মাকে অবশ্যই বিশ্রামে থাকতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যে আট থেকে দশ ঘন্টা ঘুমানোর জন্য যতটুকু সম্ভব হয় কারণ কিছুটা সম্ভব হয়ে যেটা হয়ে সম মানে কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকে যেটা শোয়ার ক্ষেত্রে যে মার পেট বড় থাকাতে মা খুব একটা আরাম করে ঘুমাতে পারে না তো আমরা বলবো আপনি চাইলে বালিশটা একটু উঁচু করে বা কোল বালিশ যেটাই হোক এগুলো নিয়ে আপনারা চেষ্টা করবেন ঘুমানোর জন্য এবং অবশ্যই ঢিলা ঢালা পোশাক পরে ঘুমাতে হবে কারণ টাইট কাপড় পরলে দেখা যায় যে মার শ্বাস নিতে বা মুভ করতে এটাতে সমস্যা হয়ে থাকে এছাড়াও মাকে যেটা করতে হয়ে হবে যে এই সময় বাচ্চা নড়াচড়াটা খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে আমরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে বলে থাকি কারণ এই সময় বাচ্চা নড়াচড়াটা প্রতি মুহূর্তের জন্য খুবই জরুরি কারণ বাচ্চা ভালো আছে কি না সেটা নড়াচড়াটার মাধ্যমেই বোঝা যেয়ে থাকে এবং মাকে বলে থাকি আমরা দশ থেকে বারো বার বাচ্চা নড়াচড়াটা খেয়াল করতে এবং এই নড়াচড়াটা খেয়াল করাটা তখনই করতে হবে সাধারণত খাবার খাওয়ার পরে বাচ্চার কাছে যখন খাবারটা গিয়ে পৌঁছায় বা পুষ্টি উপাদানটা তখন বাচ্চা নড়াচড়াটা করে সুতরাং অবশ্যই মাকে আমরা বলবো দৈনিক দশ বার থেকে বারো বার নড়াচড়াটা খেয়াল করতে অথবা মাকে খাবার খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে এক ঘন্টা বাম কাঁথে শুয়ে থেকে সে নড়াচড়াটা খেয়াল করবে এবং প্রতি মুহূর্তে এই নড়াচড়াটা কম বা বেশি এটার উপরে বেশি ক্ষেত্রে হলে অসুবিধা নেই কিন্তু কম হলে অনেক সময় বোঝা যায় যে বাচ্চা সমস্যায় আছে সুতরাং নড়াচড়াটা খুবই সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করতে হবে মাকে এছাড়া মাকে আমরা যেটা বলি এই সময়তে দূরের যাত্রা বা লং জার্নি করাটা নিষেধ
লং জার্নি মা করবে না ভারী কাজ করবে না এবং যাতে পেটে প্রেসার লাগে সে ধরনের কাজ করা যাবে না এবং এই সময় আর একটা জিনিস যেটা হয়ে থাকে মাকে আমরা সহবাস করতে এই সময় আমরা সহবাস থেকে বিরত থাকতে বলি কারণ এই সময় সহবাস করলে অনেক সময় পানি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং আগে আগে ডেলিভারি পেন ওঠার সম্ভাবনা থাকে এই ধরনের সাবধানের মধ্যে অবলম্বন করতে হবে এছাড়াও মাকে এই সময় যেটা বলি আমরা হালকা কিছু ব্যায়াম করার জন্য বলে থাকি কারণ এই সময় মা মেডিটেশান ইয়োগা করতে পারেন কিছু অ্যান্টিনেটাল কিছু এক্সারসাইজ আছে যে এক্সারসাইজগুলো করলে নর্মাল ডেলিভারি সম্ভাবনাটা বাড়ে ওই ধরনের এক্সারসাইজ করা যেতে পারে এই জন্য অ্যান্টিনেটাল ক্লাস কিছু কিছু ইনস্টিটিউশনে দেয় সেখানে গিয়ে আপনারা এই ব্যায়ামগুলো অথবা আপনার যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তার সাথে পরামর্শ করে আপনি এই সময় কিছু ব্যায়াম করতে পারেন যেটা করলে দেখা যাবে যে নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার জন্য আমাদের পেলভিক ফ্লোর মাসেলকে রিল্যাক্স করতে প্লাস আমাদের শরীরে এই সময় যে পেইনটাকে নেওয়ার যে অ্যাবিলিটি এটাকে বাড়িয়ে দেয় এই সময় যদি কিছু ব্যায়াম করা হয়ে থাকে তাহলে সুতরাং তাছাড়াও আপনারা যেটা করতে পারেন খাবার খাওয়ার পরে পনেরো মিনিট খাবার খাওয়ার পরেই সাথে সাথে আপনারা শোবেন না খাবার খাওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট একটু হালকা হাঁটাচলা করতে পারেন অথবা বসে থেকে একটু হাত হাট পা নাড়াচাড়া করতে পারেন এ ধরনের এক্সারসাইজ করলেও কিন্তু দেখা যায় যে অ্যাসিডিটি প্রবলেমটাও যেমন কম হয়ে থাকে সেই রকমভাবে এই সময় দেখা যায় থাকে যে নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার জন্য মাদের যে শরীরের ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা তার পেলভিক মানে পেইন টলারেট করার যে ক্ষমতা সেটা বেড়ে থাকে তো সেই ধরনের কাজগুলো করা যেতে পারে তাছাড়া এই সময় আর একটা জিনিস যে বাচ্চার গঠন পূর্ণ যেহেতু হয়ে থাকে এবং বাচ্চার গ্রোথটাও এই সময় আমরা বুঝতে পারি সেই জন্য আমরা ডাক্তাররা এই সময় মাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও দিয়ে থাকি সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে যে বাচ্চার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আমরা করে থাকি যে এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে শেষ ট্রাইমেস্টারের দিকে বাচ্চার কিছু জন্মগত ত্রুটি হতে পারে হার্টের প্রবলেম বা কিছু তার স্কেলিটাল সিস্টেমের কিছু প্রবলেম আছে যেটা এই সময় ডিটেক্ট হয়ে থাকে তো সেটা যদি ডিটেক্ট হয় সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি এছাড়াও এই সময় মাকে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে প্লাসেন্টা বা ফুল গর্ভফুলের অবস্থানটা কোনটা কোথায় আছে সেটা আমরা জানতে পারি কারণ গর্ভফুল অনেক সময় দেখা যায় যে নিচে থাকে বাথার নিচে থাকে জ্বরের নিচের দিকে যদি গর্ভফুল থাকে সেটাকে বলা হয় প্লাসেন্টা প্রিভিয়া তো সেইটা খুবই একটা ঝুঁকির কন্ডিশন সুতরাং এই সময় আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে পারি করে বাচ্চার ওজন কত সেটা দেখা যেতে পারে পেটের মধ্যে পানি কেমন আছে গর্ভফুলটা কোন জায়গায় স্থাপিত সেই জিনিসগুলো আমরা ডিটেলস একটা বুঝতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা মাকে গর্ভ ডেলিভারির জন্য এই সময় মাকে আমরা প্রস্তুত করতে পারি কারণ শেষ ট্রাইমেস্টার টাই হচ্ছে গিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট সময় যে সময় মাকে আমরা ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত করতে পারি তো সাধারণত আমি যেগুলো বললাম আপনাদেরকে এতক্ষণ যে মাকে আমরা নর্মাল ডেলিভারির জন্য কীভাবে প্রস্তুত করতে পারি কিছু কিছু কন্ডিশান আছে যে ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল ডেলিভারি না করে আমাদের সিজারিয়ান সেকশানে ডাইরেক্টই যেতে হয়ে থাকে যেমন ফুল বা প্লাসেন্টা ওটা যদি নিচে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নর্মাল ডেলিভারির জন্য আমরা যাব না সিজারিয়ান সেকশান করতে হবে বাচ্চার যদি গ্রোথের সমস্যা হয়ে থাকে দ্যাট মিন আয়োজিয়ার বেবি থাকে নর্মাল স্বাভাবিক যে মানে বাচ্চার ওজন হওয়া উচিত তার থেকে যদি কম মাত্রার ওজন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা বাচ্চাকে নর্মাল ডেলিভারি না করে সিজার করার জন্য বলে থাকি এই অবস্থায় যদি গর্ভের ফুক মানে যেই পানিটা যেটা গর্ভ পানিটা যদি কমে থাকে কম থাকে তাহলে তবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বাচ্চা বলে থাকি যে আপনারা সিজারের জন্য যাবেন নর্মাল ডেলিভারির জন্য ঝুঁকি থাকে এছাড়া আরও কিছু সমস্যা থাকে যেমন মার যদি ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকে যদি যে সমস্ত মাদের ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন বা যে সমস্ত মা হার্টের প্রবলেম আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু এই সময় অনেক সময় মাকে বলে থাকি যে আপনাদের সিজার লাগতে পারে এবং ওভাবে তাকে প্রস্তুত করতে পারি তো সুতরাং লাস্ট ট্রাইমেস্টারে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জন্য যেটা হলো সেটা হলো মাকে খাবারের তালিকাটাকে নির্ণয় করে দেওয়া তাকে বাচ্চা নড়াচড়াটাকে খেয়াল রাখতে হয়ে থা হবে তাকে যে ওষুধগুলো খাচ্ছে সেই ওষুধগুলোকে সঠিকভাবে খেতে হবে এবং এই সময় যে কমপ্লেক্সে যেগুলো অ্যারাইজ করে থাকে সেগুলো যাতে না করে মাকে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং সর্বোপরি মাকে এই সময় ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত করতে হবে সুতরাং মা অবশ্যই এই সময় যেই ধরনের হালকা এক্সারসাইজ ওগুলো করবেন এবং যে সমস্ত মাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে না নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব না তাদেরকে অবশ্যই শুধুমাত্র মানসিকভাবে না তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে একটা ডেলিভারির জন্য এই সময় অবশ্যই আমরা বলে থাকি ফ্যামিলি মেম্বার সবাইকেই বলা উচিত যে মাকে সাপোর্ট দেওয়া বিশেষ করে হাজব্যান্ড এবং ফ্যামিলিতে যদি তার মা বা শাশুড়ি যারা থাকেন বা বোন তাদেরকে সবাইকে যে তাকে এই সময় সাপোর্ট দেওয়া তাকে অ্যাশিওর করা যে হ্যাঁ তোমাকে আমরা সাপোর্ট দিব তোমাকে আমরা তোমার তোমার যে কোনো সমস্যা আ
অর্থনৈতিক এবং ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট মানে যাত্রা করার জন্য যে ধরনের ফ্যাসিলিটিস থাকা উচিত এবং হাসপাতালেও ওভাবে তাদেরকে হাসপাতালে দর করলে অ্যাম্বুলেন্স বা ওই জিনিসগুলোকে তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই ইনফরমেশানগুলো তাদেরকে রাখতে হবে কারণ আমরা দেখে থাকি অনেক সময় লাস্ট ট্রাইমেস্টার হঠাৎ করে একটা এমার্জেন্সি অ্যারাইজ করে হঠাৎ পানি ভেঙে গেল বা হঠাৎ ব্লিডিং শুরু হলো সেই সময় সবাই খুব পাজলড হয়ে যায় যে কোথায় যাব কি করব সুতরাং আমার মনে হয় আমরা যদি সেই জিনিসগুলো মাথায় রাখি যে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং সেই প্রস্তুতিগুলো যদি আমরা রাখি তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের এমার্জেন্সি সিচুয়েশানকে ট্যাকেল দেওয়ার মতো ফ্যামিলি মেম্বার এবং আর পেশেন্ট এবং ডাক্তার সবার পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে তো সর্বোপরি আমার মনে হয় শেষ ট্রাইমাস্টারে ডেলিভারি প্রস্তুতিটা নিয়ে মা যদি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিটা নিতে পারেন সাথে তার ফ্যামিলি সবাই যদি তাকে সাপোর্ট দেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ যদি ওনারা সঠিকভাবে মেনে চলেন তাহলে আমার মনে হয় প্রেগনেন্সি সেই ন মাসের যাত্রা একটা সফল যাত্রার মাধ্যমে শেষ হবে এবং মা একটা সুস্থ স্বাভাবিক শিশু ভূমিষ্ট করতে পারবেন তো আশা করি আপনারা আমাদের এ ধর আলাপ থেকে অনেক ধরনের বিষয় এবং উপকার পাচ্ছেন আমাদেরকে সামনে আরও আপনারা এই বিষয়ে আমাদের কাছে পজিটিভ ফিডব্যাক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আমরা পারবো আপনাদেরকে আরও এই বিষয়ে অনেক কিছু ডিটেল আপনাদের সমাধানগুলো দেওয়ার সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ